Welkom op het Proximus Basecamp. Ik ben Jean Bierbeer, ik ben jullie host van vandaag en ik ben hier met niemand minder dan Justine van Avonaf en Jenny Skyman. Welkom dames. Hallo. Hoe hey. zijn de eerste dagen op, uh, op het Basecamp? Uh, goed, het is altijd leuk om uh, elkaar terug te zien. Omdat we altijd, ja, we spelen overal, uh, we spelen allemaal ergens anders, dus uh, het is altijd een blij weerzien. Yes, ik ben nu met twee sterren uit de Premier League, zeg maar. <laughs> Hoe voelt het zo? Wat doen jullie zo al tegenwoordig? Uh, ja, voetballen. Hè. <laughs> en in de vrije tijd bijvoorbeeld? Um, ja, in pre-season is dat natuurlijk niet zo gemakkelijk. Het mm-hmm. is vooral rusten, denk ik. Maar ook wel leuk om op een nieuwe plek te zijn in Engeland dan. En ja, en, ja de stad een beetje te ontdekken en uh, de surroundings ook. Ja. Ik heb allebei eigenlijk uh, de overstap naar de Premier League gemaakt in de laatste jaren. Hoe voelt het zo? Wat doet dat? Ja, het is wel echt leuk. Uh, het is een supersterke competitie. Het is, mm. uh, dus ja, het is, het is heel leuk om daar uh, deel van uit te maken en elke week uh, op het hoogste niveau wedstrijden te kunnen spelen. Dus uh, dat is wel cool. Zijn er ook nog dingen waar jullie tijd voor hebben naast het voetbal? In de vrije tijd? Ja, we hebben wel vrij veel vrije tijd. En vooral zoals namiddags en, en s'avonds. Mm-hmm. Uh, maar het is toch vooral Netflix en chill, zou ik zeggen. Voor mij dan. Mm-hmm. Ja. Ja. Af en toe eens een koffie te gaan drinken of zo. Ja, ja bij mij ook. Uh, ik probeer wat meer te lezen nu. Mm-hmm. Uh, ja. Ja, een beetje intellectueel te zijn. Wat probeer je uh, ons wel te lezen? Uh, gewoon. Strips. Uh, <laughs> dus ik ben nu bezig aan de reeks van de zeven zussen. Ik weet niet wat je dat kent, waarschijnlijk niet. Uh, nee, ik ben geen grote lezer. Nee. Nou, voor de rest probeer ik uh, ja, ook gewoon veel te rusten eigenlijk. Want nu ook pre-season was redelijk zwaar. Mm-hmm. Uh, en dan voor de rest, uh, ja. Ook, nu ben ik de stad een beetje aan het ontdekken. Ik heb al een lijst gekregen met allemaal de goede koffiebaars. Dus Oké, okay, leuk. Ik ben, uh, ben eraan begonnen om die, uh, die af te gaan. Maar heel gecultureerd lees ik. En dat is eigenlijk perfect, want uh, ik heb die het voorbereid voor jullie. Uh, ik weet niet of dat jullie grote fans zijn van schilderen, van schilderwerken. Ik ken niet veel van. <laughs> niet veel van? Perfect, nee. dat is perfect, want wij hebben een ronde met vijf schilderijen. En we gaan aan jullie vragen om die te proberen herkennen. Deze is de eerste. Ja, dat is die Scream, maar ik zou niet weten wie dat daar heeft. Uh... De schreeuw, dat is al ja. De schreeuw is juist, hè. Oh. Daar wil ik wel een half puntje voor geven. Is dat Edward Munk? Ja. Wauw. Wow. Goed, hè? Ja. Ja. Wat dat boeken lezen allemaal niet aan te weg brengen. Hè? Ah, ja. De volgende? Ah. Is dat niet La Letière? Nee. <laughs> ja, dat is... Hij heeft dezelfde noot gedaan. De naam is, is bijna <laughs> juist. Het is ja. um, het melkmeisje. Ja. Weet je ook van wie? Van Gogh. Nee. Van Johannes Vermeer. Ah, juist. Daar wil ik wel een half puntje voor geven. Dus anderhalf of twee, dat is eigenlijk al heel goed. Dan het derde. Die gaat je wel moeten kennen. Dat is van Gogh, niet? Ja. Weet je de naam ook? Sterrenhemel. Bijna. Oh, blauwe hemel. Sterrenhemel, dat is dichterbij om eerlijk te zijn. <laughs> Ster. Is mijn ster dan? Ja. Sterrennacht. Ja. Wauw. Wauw. Hoe oh, bezig? Goeie okay, team. Van de vierde. Team, ja. Oei. Oh. Oei, oei, oei. Nee. Het is een typische stijl van deze artiest. Soft. Uh... Portrait. Nee, die ken ik zou zeggen in Italiaan of zo, met een masker is. Ja. Het is het zelfportret. Oei. Zou je weten van wie? Van, van de stijl? Ah, is dat ding? Waarschijnlijk nee. wel. Ja, je bent, je bent ik... de juiste antwoord aan het denken, van dat ik juist heb. Ga maar, doe maar. Dali. Dali, ja. ja. Oh, ja dat rekenen we goed. Ik vind dat sterk. Voilà. Ik, ja, ik wist dat die, twi- die twee altijd. De laatste. <lacht> Dat bestaan niet, denk ik. Jawel, jawel. Het is een spoof een beetje op, op een echt schilderij. Dat is met die appel in je mond, hè? Ja. ja. Maar je met de appel. Jij is met een avocado. Ja, voilà. Je weet dat je dat graag lust. Dat is zo. Wist je dat, eigenlijk? Ben je verwend avocado van? Ja. Hoe, hoe komt dat? Ik weet het niet. Ik heb dat een dag geproefd en ik vond het keihard. Maar hier, hier in de Basecamp weet je, maakt ze die wel echt keihard goed bij. Ja, dat zijn goeie. Ja. Dat zijn de beste. Mm-hmm. Maar je bent, jullie zijn zelf ook verwende koks, heb ik al gezien in de filmpjes. Ik kook wel graag. Een bak ook wel graag. Mm-hmm. Wat kun je zo het beste bakken? Ik heb uh, ook in Noorwegen gevoetbald. En daar maak ik zo kaneelbollen. Oh my. Cinnamon buns. Cinnamon buns. Ja, ja lekker. Oh. Ja. Beter dan die van Ikea? Sowieso. Oké, okay. ja. ik geloof dat ook. Ja. Het is wel veel werk. Ja. ja dat moet reizen en er zit er wel wat. Maar dat is keet om te doen. Dat had je ook kunnen doen na nou, voetballen, toch? Ja. Ik wil altijd bakker worden toen ik klein was. Echt? Ja. Is dat een idee voor na de carrière? Ja, misschien wel. Een bakkerij openen? Ja. Ik ga sowieso wel komen, want als ik nu hoor wat je allemaal maakt, <laughs> ik ben fan. Ik ook. 
Ja, allemaal welkom. Dat allemaal wel. Ja, is goed. Hoe voelde het eigenlijk om je ja, te moeten klaarmaken voor een toernooi, weten dat je ja, terugkomt van blessure? Dat is toch... Ah ja, ja. Uh, ik denk dat je dan zo meer leert appreciëren. Mm-hmm. Uh, hoe, allee, gewoon zo, elke dag dat je kunt voetballen is eigenlijk is, is zalig en je, zo, allee, je kunt veel beter relativeren. Uh, Heb je dat later in je carrière zo meer appreciëren? Ik denk dat wel, dat je zo gewoon, ja, op een of andere manier gewoon ja, blij bent hoe dat, allee, mm-hmm. dat je elke dag kunt trainen en uh, kunt voetballen en doen wat je graag doet en dat ons hobby eigenlijk ons beroep is. Dus ja, dat is gewoon, ja, ik denk dat wij de beste, de, de beste job ter wereld hebben. Daar dus, ben ik uh, volledig mee eens. Ja. Hoe lang hopen jullie allebei nog te voetballen? Zo lang uh, ja, ik kan, ja. Ik, ik, ja, ik kan dat niet echt zeggen. Uh, ja, ik zolang dat gaat. Ik minder lang dan <laughs> Maar ja, dus het zal een beetje van afhangen. Hebben jullie zo zelf al plannen voor na de carrière misschien in het voetbal? Of gaan we toch maar een bakkerij openen? <laughs> ik ga voor de bakkerij, jong. Niet in het voetbal meer? Nee, ik denk misschien wel. wel, misschien ja. wel, jawel. Ja, wel. Ja. Welke rol zou je zelf zien? Bijvoorbeeld? Ik weet het niet, ik ben nu een opleiding van UEFA aan het doen, van voetbalmanagement. En ik vind dat wel interessant. Dus... Wat houdt dat allemaal in? Dat is eigenlijk alles behalve terrein of coaching. Dus zo marketing, al die dingen. Oké. Okay. Um, dus ik vind, het wel, ik vind het wel boeiend en ook ja, een nieuwe wereld een beetje. Dus... Klinkt intensief wel, niet? Dat valt goed mee. Ja? Hoeveel, ja. hoeveel tijd zou je zeggen dat je daarmee bezig bent? Um, ja, toch wel wat tijd. Mm-hmm. Maar dat was ook goed dan, omdat we wat tijd hadden ja. om zo papers te schrijven. Maar het is wel heel boeiend. Oké, okay, dus je hebt uh, nu ondertussen bent je bezig met je, uh, met je diploma's, als ik het goed mag begrijpen. Ja. Maar je hebt zelf net een overstap gemaakt ook. En uh, ik ga je daar een paar vragen over stellen. Oké. Okay. Dus uh, we zijn net van Lyon naar Leicester geweest. Mm-hmm. Ik zou graag willen weten welke dat je daar het leukste in vindt. Ik ga je vijf. Um, dilemma stellen en je mocht niet nadenken, je moet direct antwoorden. Oké. Okay. Okay. Beans on toast of croissant fromage? Oeh, beans on toast. Toch? Ja. Ja, ah, ja. ik wist geen kaas. Ah ja. Ah, Oké. Okay. <laughs> maar Britse keuken of Franse keuken? Franse keuken. Oké, okay, dat kan ik accepteren. <laughs> Beers in de pub of rode wijn drinken aan de scène? Rode wijn aan de scène. Oké, okay. je cultuur. Ja. Links rijden of rechts rijden? <laughs> ja, toch, uh, toch rechts rijden. Hoewel dat links al een uitdaging is. Met een Belgische auto. Ja. Dat is toch verschrikkelijk? Ja. Dat is vaag. Ja, ik, dat, ik, ik moet gewoon mee met het verkeer. Ja, maar ik, de eerste keer dat ik op een rotonde ben gereden, heb ik dat. De rotonde zijn de moeilijkste. Ja, dat is. En kruispunt, want je weet nooit langs waar, wie er langs waar gaat komen, toch? Ja, want echt voorrang van rechts of zo, dat is ook niet. Ik vroeg dan naar de voorrang van links, maar dat is ook niet. Dat, gewoon dat staat allemaal lager dus een beetje oppassen. Dat staat lager op de baan. Oké. Okay. Voorlaatste. Dag uitstap naar de Big Ben of de Eiffeltoren? Big Ben. Ja, waarom? Eiffeltoren heb ik al gedaan. Nog niet naar Big Ben geweest? Zo niet echt uh, bezocht of zo. Oké. Okay. Eiffeltoren wel beklommen, dus. Beklommen ook echt? Ja, zo de eerste twee etages kun je klimmen en dan kun je de lift pakken. Wauw. Dus ja. Oké. Okay. Sportief. Heel leuk. En dan de laatste, Lester of Lyon? <laughs> als staat, oh, nee, niet als club, als staat. Ah, als staat Lyon. Ja? 100 procent. Waarom? Ja, 100%? Lyon is echt een heel mooie stad. En Lester niet? Het is minder. Minder? Ja, het is oké. Okay. Het is wel een gezellige stad, maar Lyon is echt super mooi. Wat is het grootste verschil? Ik denk de rivieren ook die door de stad gaan en dat dat dan echt wel. Ja, als dat een mooie dag is, is dat direct. Ja. Een beetje op zijn brug, op zijn Amsterdam dan. Ja. En het weer misschien? Ja, ook wel. Dus dat uh, komt meer voor. <laughs> dat zon, zon. zon. Waar is het mooiste weer van de landen waar jij hebt gevoetbald? Amerika, Scandinavië? België. Toch België? <laughs> Ja, Oei. het mooiste weer. Het stabielste, ja. niet? Dat is toch een, dat is toch een klein beetje triest, echt niet? Ja, ik heb in Duitsland, Noorwegen, Engeland, ja. Dus België is ja. het mooiste weer. Ja, oké. Okay. Maar Noor- Noorwegen was wel leuk met de sneeuw. Dat geeft wel schone decors. Oké, okay, ja, daar ken ik van het pas. Misschien ooit nog Frankrijk proberen, Zuid-Frankrijk, Spanje, Italië, Zuid-Frankrijk is een aanrader. Ja, dat is dat zie je wel. Voilà, we hebben een agent die erbij zit. Dus uh, als we ooit naar Lyon gaan, dan uh, hebben we wel iemand die de goede connectie heeft. Dat is Montpellier. Dat is, dat is nog beter qua... Om Ik zal eens over nadenken. Oké. Okay. Well, Dank u wel. We gaan overgaan naar de Fiber Speed Round. Bon. Dus wat we gaan spelen is de Fiber Speed Round. Ik ga zo meteen op deze witte knop drukken. Die gaat rood worden. We gaan geluidje beginnen afspelen. En vanaf dat dat geluid stopt en die knop groen wordt, mogen wij om te snelste drukken op deze zwarte knop hier. Oké. Okay. De laatste gaat een elektrische schok krijgen van ongeveer 20 volt. <laughs> en, uh, en de verliezer. Uh, zal aan dit rad moeten draaien. Ik zal wel draaien, uh, voor wie dat er ook verliest. 
En er zijn opdrachten verbonden aan de kleur waarop dat het komt. Oh als het in het geel is, dan uh, mogen de twee anderen een tweet opstellen. En die moet de verliezer dan tweeten en 24 uur laten staan. Als het, uh, als het rood is, moet je facetimen met de bekendste persoon in je gsm. Okay. En als het paars is, dan mocht je een opdracht kiezen en die geven aan een andere persoon. Wow. Dus het is niet omdat je verliest dat je ook effectief hebt verloren. Oké. Okay. Okay. Dit is toch wel. Allemaal klaar? 3, 2, 1. Ah, ik heb ook gevoeld. Ik heb niks. Hoe kunnen we dat allebei hebben gevoeld? Nee, nee, ik heb echt niks gevoeld. Ik heb wel iets gevoeld. Ja, dat denk ik niet dat mijn naam. Fantastisch. Jij ook? Ja. Dus Jan? Oh nee, ik heb gewonnen. Of in ons jaar zit papier voor de verlies gewoon één keer. Ja, dat wel. Oké, okay, één keer. Eén keer. Kaars, steen, papier. Dat was een beetje papier, zo, hè? Papier, niet van steen. Dus. Ik zal het rad draaien voor u. Kom aan. Is er een kleur waar je op hoopt te komen? Behalve paars natuurlijk. Um. Geel was uh, dat wij een tweet mogen opstellen voor op uw account. En rood was FaceTime. Oké? Okay. Ik zou niet weten wie dat ik moet... Ik mag een opdracht uh, ja, doorgeven. Ja, ik mag een opdracht doorgeven. Ik wil wel iemand laten facetimen met iemand bekend. Wie kent de bekendere mensen? Ik ken bijna niemand. Ik heb een nieuw gsm, dus er uh, echt nog maar drie contacten in. Die zitten allemaal drie in deze kamer. Ik geloof er niks aan, nee. Of een... Ja, ja. Oké. Oké, ja. Ik heb... Um... Het probleem is, ik heb in mijn contactenlijst iemand heel bekend. Oud Roy Duivel, maar die weet niet dat ik zijn nummer heb. <laughs> dat ik die via via heb gekregen. Ik zal uh, screen rec- Ja, ik ga dat niet screen recorden, maar... Uh, we zullen iets proberen, hè. Of dat dat geeft, als we Vincent zijn company facetimen. Oh, Zou ik. <laughs> Wat gaat dat geven? Gaat hij dat, dat kunnen appreciëren? Pajaat. Wacht, wacht, het is een eerst kijken. ploeg. Wat heeft Burnley gisteren gedaan? 1-1. Nee, nee. Ja, oh, gelijk nee. gespeeld. Oké, okay, maar dan gaan we gewoon zeggen, we zijn niet met Red Flames om je te, fe- te feliciteren met de eerste punten. Voilà. Als hij oppakt. Ik weet niet wat 1-1 was, dat is gelijk. Laten we hopen. Je weet het al. Ik kan er niet op sporten, denk ik. Mijn eerste punt. Maar die gaat nooit niet oppakken, want die heeft mijn nummer gewoon niet. Ja. Ah ja. Dat is triest. Dat is triestig. Een blauwtje lopen bij Vincent Company. Dat is oké. Okay. Ja. Ja. En nu is mijn nummer geblokkeerd, waarschijnlijk. Damn. Ja, je had, je had, een, je had een opdracht aan haar moeten geven, denk ik. Ik denk dat dat het probleem was. Ja, het is ja. meestal aan het trainen nu. Ja, ja, het is ochtend. Maar het moet geen voetballer zijn, hè? Dus is het bekend? Ben ik kent zijn nu? Ik zou zelf niet weten. Ik ook niet. Geen idee? Moet er iemand zijn waar je dan denkt, ah, oké, okay, ja. Ik heb Nina der Waal wel. Oh, Olympisch kampioen. Oké, okay, ja. Olympier? Ja, dat is dat niet verkeerd, hè? We kunnen nog een keer draaien en nee. Nina de Waal leren dan. <laughs> ah, ja, maar ik had echt een tweet wel zetten op een van die accounts. Ik had echt, echt? echt iets fantastisch voor mij. Ah, tje. Ja. ja. Helaas. Zij. De volgende keer zal ik sneller moeten zijn. Bon, ik kom Misschien bij de volgende, ja. ja. Zeg maar. Misschien bij de volgende, inderdaad. We ja. gaan het uh, subiet nog een keer spelen met twee andere flames. Ik wil jullie wel bedanken voor erbij te zijn. Het was heel leuk, het was uh, elektrisch. <laughs> ik ben er eigenlijk nog niet van bekomen. Ja, ik ook niet. Het was uh, een serieuze Voor mij was dat een tijdje, ja. Wordt je nog eens proberen, dan kun je nee, zien okay. wat dat is. Nee. Nee, dat is oké. Okay. Okay. Ik wil jullie toch bedanken. <laughs> enorm veel succes met de Interlands die eraan komen. Ja, en enorm veel succes met de bakkerij die je <laughs> Dankjewel, Justine van Avonat en Jenny Skaal. Merci. Merci Dankjewel voor te kijken. Tot de volgende keer. Ciao.